हेलो फ्रेंड्स मैं योगेश आज हम क्रियो के 3.0 पैरामीटर में हम आज से सीखेंगे लेथ का ऑपरेशन जो मिलिंग लेथ का ऑपरेशन हम आज सीखेंगे लास्ट टाइम हमने मिलिंग प्रोसेस के बारे में सीखा था तो आज मैं आपको कि टर्निंग प्रोसेस किस तरह से आप इसमें अप्लाई करना है उसके बारे में बताऊंगा सो पहले मैं आपको यहां से स्टार्ट करके एक पार्ट क्रिएट कर लेता हूं ओके जल्दी से पार्ट क्रिएट करेंगे छोटा सा वीडियो बनाएंगे ज्यादा भी लंबा नहीं करेंगे इसे ओके तो मैं जल्दी जल्दी बनाऊंगा कुछ छोटा सा करेंगे हम छोटा सा बनाएंगे ज्यादा भी वो नहीं करेंगे फास्ट एंड ये इसको स्टार्ट ये यहां पे क्लिक करेंगे ये नॉर्मली मैं एक छोटा सा ऑपरेशन बनाना है मुझे ओके सो मैं इसे क्रिएट कर लेता हूं ओके और जल्दी से आपको करके बताना है पहले मैं एक पार्ट क्रिएट करूंगा जिसे मुझे ऑपरेशन क्रिएट करना है ओके सो आई थिंक इट्स गुड फॉर ओके नाउ चलो ठीक है विदाउट डायमेंशन विदाउट हम इसे बनाएंगे ओके ये देखिए एक तरह से आपका एक जॉब बन गया है ठीक है ना ओके okay, तो इससे हम लेथ मशीन ऑपरेशन हम इसके क्रिएट करेंगे सीएनसी लेथ हमें यूज करना है और इसे हम क्रिएट करेंगे सो so, uh, मैं आपको बताता हूं कि कैसे कैसे प्रोसेस है सो so, हमने ये इसे बना लिया है हम इसे पहले सेव कर लेते हैं ठीक है इसे डायरेक्टली सेव कर लेता हूं सी ऑप्शन डेस्कटॉप पे मैं इसे <coughs> एक न्यू फोल्डर करता हूं उसमें लिखता हूं लेथ ओके लेथ में से हम सेव कर लेंगे ओके नाउ ओके मैंने इसे सेव कर लिया देन फाइल क्लोज ओके अभी हम फिर से हमारे विंडो पे आ गए मैंने आपको झट से एक प्रोसेस बता दी कि आपको कैसे क्रिएट करना है नाउ हम स्टार्ट करते हैं इसे एनसी मेक करने के लिए तो हम इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग में एनसी असेंबली में जाएंगे एनसी असेंबली के बाद में आप यहां से डिफॉल्ट तो बंद कर दीजिएगा डिफॉल्ट बंद करने के बाद आप जो भी नाम देना चाहते हो यहां दे सकते हैं ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है मैं इसे दे देता हूं ओके लेट ऑप्शन दे देते हैं देने के बाद में इसे ओके करता हूं ओके करने पे हमने एमएमएन एनएस में बनाया है मतलब मुझे एमएम एमएम से लेना है सो मैं एमएन एनएस यूज करूंगा सो एनसी इसको मैंने यूज कर लिया अगर मैं इंचेस में करना चाहूं इंचेस भी ले सकता हूं बट मेरे डायमेंशन मेरे एमएम में है सो मैं एमएम में यूज कर रहा हूं ओके सो इसका तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में सो आपको पहले बता देता हूं हम एमएनएस एनसी यूज कर लेते हैं ओके क्यों हम ये यूज कर रहे हैं मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूं सो हम उससे आप देख सकते हो ओके ना हमने यहां पर सेम वीडियो हमारा जो हमने मिलिंग का प्रोसेस किया था उसमें भी हमारा सेम प्रोसेस था सेम 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 मैंने बच्चे के सेम प्रोसेस में आपको सेम दिख रहा होगा सेम हमें वैसा ही करना है ना हमें क्या करना है यहां पे रेफरेंस पे क्रिएट करना है रेफरेंस के बाद में देखिए मैं जैसे ही रेफरेंस क्रिएट करता हूं मेरे डेस्कटॉप पे लेते क्योंकि मैंने इसे प्ले इसके प्रीवियस मैंने इसमें लेता ऑपरेशन बनाया है सो मुझे डायरेक्टली वहां पर लेफ्ट के पास में उन्होंने मुझे फिक दिया डायरेक्टली मुझे वहां पर अप्लाई करने के लिए बोला सो मैं यहां से भी लेफ्ट ले सकता हूं ठीक है मैं तो मेरा जो भी पार्ट है मैं यहां से सेलेक्ट करके उसे वहां से ले सकता हूं ऑब्वियसली मेरा लेते हैं सो मैं लेफ्ट के पार्ट है मेरा ये पार्ट यहां डिस्प्ले हो रहा प्रीव्यू यहां से बंद चालू भी आप देख सकते हैं अगर किसी का मोस्ट प्रोबेबली बंद ही रहता तो आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे आपका प्रीव्यू दिख जाएगा ओके उसके बाद आपको क्या करना है ये प्रीव्यू आपका दिखे देन ओके ओपन करना है ओपन करने के बाद आपको देखिए सेम एज आप हमने जो प्रीवियस इसमें से देखा था उस टाइप का ये दिख रहा है देखिए इसको आप जहां मूव करना चाहते हो वहां मूव करके इसे असाइन कर सकते हैं पर मैं क्या करता हूं इसे मैं डिफॉल्ट पे डाल देता हूं आप यहां से साइन कर सकते हैं जो भी डिस्टेंस एंगल वेंगल आपको जैसे भी आपको पैरामीटर्स में रखना है जिस भी प्लेन वगैरह से तो आप उस हिसाब से इसको रख सकते हैं बट ये इट कुली कांस्टेंट करना है इसे दोनों एंग दोनों प्लेन से दोनों रेफरेंसेस से कांस्टेंट करना है सो so, मैं क्या करता हूं मैं ना ऑटोमेटिक को छोड़ के डायरेक्टली डिफॉल्ट कर देता हूं ओके okay? डिफॉल्ट में देखिए ऑटोमेटिकली फुली कांस्टेंट हो गया ऑटोमेटिकली उसने अपनी मर्जी से ले लिया उसे लेने दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है देन उसके बाद मैं क्या करूंगा उसे ओके पे क्रिएट करूं देखिए अब मेरे ये प्लेन के सेंटर पे आ गया ओके okay? ऑटोमेटिकली इसने हमारा यानी दोनों ही ले लिया तो अब मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके okay? ये देखिए अब मेरा प्लेन आ गया अब मेरा ये जॉब मेरा यहां पर ऑलरेडी फुली कांस्टेंट हो गया ज्योमेट्री रेफरेंस पे मेरा प्लेस हो गया अब मुझे क्रिएट करना है एक वर्क पीस 
बिकॉज ऑफ पहले मेरे पास एक कोई वर्पीस नहीं थी वर्पीस को मैं लेक या मिलिंग जो भी प्रोसेस है उससे करने के बाद मेरे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता हूँ सो so, मेरे ऑब्जेक्ट को मैं जब क्रिएट करना तो मुझे एक वर्पीस की रिक्वायरमेंट होगी ओके सो वर्क पीस कौन सी वर्क पीस होना चाहिए क्या होना चाहिए वर्क पीस तो वर्क पीस कैसा होना चाहिए वो भी हम यहाँ से ले सकते हैं तो बिल्कुल वर्क पीस की हमें जरूरत ही रहेंगी रिक्वायरमेंट तो मैं क्या करता हूँ वर्क पीस पे क्लिक करना है आपको आप उसके बाद में आपको ऑटोमेटिक पे करना आप ऑटोमेटिक पे क्रिएट करेंगे देखिए आपको इसने क्या क्या दे दिया एक स्क्वायर ब्लॉक दे दिया बट वी डोंट रिक्वायर स्क्वायर बिकॉज अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है हमारा ऑब्जेक्ट है राउंड तो मुझे एक राउंड वाला और पीस चाहिए जैसे कि मैं इस इस जॉब को बनाने के लिए ये जॉब को बनाने के लिए मैं हमेशा एक रॉड यूज करूँगा रॉड पे मैं लेथ मशीन का ऑपरेशन करूँगा देन वो बनाऊँगा ना कि इसे इसे यूज करूँगा तो मेरा क्रिटिकल प्रॉब्लम हो सकता है सो so, मैं ये देखिए यहाँ पे एक राउंड वर्क पीस का ऑप्शन है राउंड वर्क पीस क्लिक करूँगा देखिए राउंड वर्क पीस है मगर ये चेंज आ रहा ये एक्चुअली इसे नाइन्टी डिग्री पर रोटेशन होना चाहिए था और सेंट्रल प्लेस होना चाहिए था पर ये देखिए अलग ही प्लेस हुआ ऐसे तो आप नहीं बना सकते अपने पीस को आपको क्या करना पड़ेगा इसे टर्न करना पड़ेगा तो उसके लिए आप कैसे टर्न करेंगे अब देखिए यहाँ पे प्लेस प्लेस तो आपका ऑलरेडी हो चुका है ठीक है उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है देन नेक्स्ट ऑप्शन ऑप्शन में आपको क्या करना है अब देखिए यहाँ पर आपका देखिए डायमीटर देखिए इसे आप चेंज भी कर सकते हैं ओके उसकी लेंथ देखिए कितना चौड़ा है वो वो भी है यहाँ पर देखिए वन सिक्सटी देखिए वही सेम प्रोसेस देखिए ओके और कितना है 240 फोर्टी का डायमीटर देखें वो भी देखें करंट ऑफसेट है मिनिमम ऑफसेट करंट ऑफसेट लीनियर वो भी है ओके तो उसके बाद में आप डायमीटर देखे हैं लेंथ देखे हैं लेंथ माइनस में देखें हमें ये नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए इसका रोटेशन चाहिए रोटेशन वाई डायरेक्शन में रोटेशन करके कोई मतलब नहीं आने वाला जेड डायरेक्शन ऑलवेज भी नॉट गिवेन सो जेड डायरेक्शन में भी हमें नहीं करना है हमें क्या करना है इसे एक्स डायरेक्शन में करना है एक्स डायरेक्शन में कितना रोटेशन करना है नाइन्टी डिग्री देखिए मैंने नाइन्टी डिग्री रोटेट कर दिया अब देखिए 90 डिग्री रोटेट करने के बाद मैं क्या करता हूँ इसे मैं छोटा करना है तो मेरे वर्क के हिसाब से मुझे कितना चाहिए उस हिसाब से मैंने इसको ले लिया ओके नाउ देखिए यहाँ पे हो गया आप देख सकते हैं इस वर्ष के हिसाब से मैंने सेट कर लिया ओके मैंने क्या किया उसको थोड़ा सा फिनिश लाने के लिए यहाँ पर भी थोड़ा सा रख दिया और वो कर दिया उसके बाद भी मैं छोटा कर सकता हूँ और अपनी मजे के हिसाब से फिनिशा करना मैं कर सकते हैं ओके नाउ मैं फाइनली स्टार्ट थोड़ा आगे से लेता हूँ ताकि वो वहाँ से ही स्टार्ट होते हुए ऐसा 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 पूरा वर्क पीस को ले ले ओके तो मैं इसे टू वन जीरो दे देता हूँ ओके टू वन जीरो इट सफिशेंट फॉर मी बिकॉज ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होना चाहिए तो चलिए तो टू वन फाइव ले लेते हैं ओके अब अब ठीक है नाउ इज बेटर अभी वो हो गया सभी ये क्लियरेंस की आपको यहाँ पर डिनोट हो गया आपको कुछ भी नहीं करना है अब इसके बाद ऑप्शन पे राइट क्लिक करना है तो आपका वर्क पेस हो गया सेट ओके वर्क पेस सेट हो जाने के बाद में ना आपको नेक्स्ट करना क्या है नेक्स्ट हमें क्या करना है वर्क सेंटर वर्क सेंटर पे जाना है अब मुझे क्या करना है मैंने लास्ट टाइम मिलिंग प्रोसेस दिया था बिकॉज ऑफ मेरे मिलिंग का ऑपरेशन था सो मैंने मिलिंग यूज किया था बट मुझे क्या करना है अभी टर्निंग ऑपरेशन करना है तो मैं क्या करूँगा टर्न टर्निंग ऑपरेशन करना है दैट्स मैं मैं टर्न यूज करूंगा सो मैं टर्न टर्न पे क्लिक करते से आपको यहां पे एक टर्निंग वर्क सेंटर दिखाएगा ठीक है इसमें एक और ऑप्शन है मैं आपको बताऊंगा ठीक है मैं आपको फिर से बता देता हूं यहां पे एक लेथ ऑप्शन भी है सेम आप लेथ पे क्लिक करोगे लेथ का खुल जाएगा ओके तो लेथ ऑपरेशन भी करना है टर्निंग ऑपरेशन भी कर सकते हैं जो भी आपको ऑपरेशन करना है सेम आ सेम प्रोसेस है और कुछ भी चेंज नहीं है ओके तो मैं क्या करता हूं मैं अभी आपको लेथ ऑपरेशन करता हूं टर्निंग ऑपरेशन करता हूँ लेथ ऑपरेशन फिर और कभी आपको बताऊंगा अगले वीडियो में लेथ ऑपरेशन में देखिए कुलेंट आउटपुट ऑन डू नॉट आउटपुट यहाँ से आप सेट कर लीजिए थ्री एक्सिस है फोर एक्सिस मिलिंग ले रहे हैं आप वो यूज कर लीजिए ठीक है ना आपका टर्निंग बार ले लीजिए ओके यहाँ करके फिर आपको ओके करना है ओके करना है ओके करने के बाद आपको पता चलेगा वेट वेट वन मिनट वन मिनट सॉरी फॉर इंटर सॉरी बीच पर हो गया था थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था ओके तो हमने क्या कर लिया था यहाँ मिल सेंटर पे था हम यहाँ पर मिल सेंटर में हम मिल टर्न ऑन करेंगे यहाँ पे देखिए सभी आपका ऑलरेडी फील्ड अप है तो आपको उसको कुछ चेंज कर करने की जरूरत नहीं है ठीक है फिर भी आप अपने मशीन के हिसाब से थ्री डी फोर थ्री एक्सिस फोर एक्सिस फाइव एक्सिस आपको जो लेना है वो ले लीजिए टर्निंग प्रॉपिंग ऑलरेडी सभी की मैंने फ्रॉम आउटपुट इज नॉट स्टार्ट वगैरह ऑलरेडी गिवेन है आपको कुछ करने की जरूरत आउटपुट
ये आपके मशीन और आपके हिसाब से उसको सेट करना है ओके ना इसे क्या करना है ओके करना है ओके कर देने के बाद में आपका प्रोसेस हो गया ना वर्ड सेंटर आपका सेट हो गया ना आपको क्या करना है नेक्स्ट ऑपरेशन ऑपरेशन में आपको क्या करना है ऑपरेशन में देखिए मिलिंग टर्निंग ऑपरेशन है ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पर इसकी प्रोग्राम जीरो स्टार्ट करना जीरो सेट करना तो आपको जीरो सेट करना होगा ये आपका है देखिए प्रोग्राम जीरो सॉरी हाँ प्रोग्राम जीरो सेट करना है देन आपको इस प्रोग्राम जीरो पे मतलब आपके जो जो भी ये आपका सिस्टम का ये है वहाँ पर आपको क्लिक करना है देखिए ऑलरेडी सेट हो गया सेट होने के बाद आपको क्या करना है कुछ भी नहीं करना ना क्लियरेंस में सेट करना है होम पॉइंट पे भी सेट नहीं करना है ये जो ऑलरेडी अलग अलग चीज़ें देखे हैं देखिए पैरामीटर्स में ऑलरेडी लेता गया तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं देना आउटपुट वगैरह वगैरह कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप डायरेक्टली करने के बाद आपको ओके करना है अब क्या करना है ओके ना हम ओके करते हैं ओके कर देने के बाद हमारा ऑलरेडी सेट हो गया अब आप देखेंगे देखिए यहाँ पे मेलिंग ऑपरेशन आ गया एक आज के बाद टर्निंग ऑपरेशन आ गया मेल प्लस टर्न ऑपरेशन बट आपको मेलिंग में आपको कुछ नहीं करना है ठीक है आपको मेल तो ऑपरेशन करना नहीं है इसके ऊपर कोई स्लॉट नहीं बनाना है की स्लॉट नहीं बनाना है अगर की स्लॉट अगर बनाना रहता है देन आप मेलिंग का यह ऑपरेशन भी इसमें ऐड कर सकते हैं बट मुझे मेलिंग ऑपरेशन कुछ ऐड नहीं करना है मुझे सिर्फ ऑनली टर्निंग ऑपरेशन करना है सो मैं टर्न ले लूँगा टर्न लेने के बाद मुझे टर्निंग की एक प्रोफाइल बनानी पड़ेगी कि मुझे कहाँ कहाँ मेरे टूल को लाइन ऑफ करना है तो मैं क्या करूँगा मेरे टर्निंग का एक टर्निंग प्रोफाइल तो ये जो मैंने टर्निंग प्रोफाइल का ऑप्शन यहाँ पर है मैं उसके टर्निंग प्रोफाइल पर क्लिक करूँगा ना टर्निंग प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर प्लेसमेंट दिखाएगा और अलग अलग से यहाँ पर और भी टूल्स है जैसे क्रिएट एनवल्स है यानी कि आप ऑटोमेटिक क्रिएट जो हमारे ऑलरेडी क्लियर क्लिक है नाउ नेक्स्ट एक्सेस एनवल यानी खुद के हिसाब से सरफेस टर्निंग का टर्निंग प्रोफाइल्स एंड यानी कि टर्निंग की चेन क्या होनी चाहिए वो और टर्निंग डिफाइंड प्रेफर टर्निंग प्रोफाइल्स वगैरह यहाँ से होता है यूज द स्केच ऑफ टर्निंग प्रोफाइल अगर मुझे कुछ और टाइप की टर्निंग प्रोफाइल्स बनानी है तो उस पर मैं ऑलरेडी स्केच का टेक कर सकता हूँ दैन मेरे यहाँ पे क्रॉस क्रॉस सेलेक्शन ऑफ द डिफाइन ऑफ द टर्निंग प्रोफाइल क्रॉस दिखाई देगा कि मेरे टर्निंग के प्रोसेस कैसे क्या है वगैरह वगैरह एंड देन दी फ्री ऑफ वर्क वगैरह है आपका आप उसको कुछ जरूरत नहीं है मुझे यहाँ पे देखिए प्लेसमेंट एक रेड डिफरेंट रेड हो रहा है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पे आप मुझे कुछ सेलेक्ट करना पड़ेगा क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है फिर से मैं अपने असेंबली के क्रॉस पे जाऊँगा उसे क्लिक करूँगा हाईलाइट हो रहा अब देखिए यहाँ पर स्टार्ट ऑप्शन बोल रहा है मतलब यहाँ से मेरा टूल स्टार्ट होगा और मैं यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ यहाँ से एंड करूँगा ओके तो ये एंड मुझे यहाँ नहीं करना है तो मैं यहाँ से इसे एंड यहाँ कर देता हूँ ओके एक्चुअली मेरा एंड यहाँ होना चाहिए तो मैं एंड वहीं पे करता हूँ ओके बाकी मेरा जो भी रहेगा वो खाली रहे ओके अगर मेरे को स्टार्ट यहाँ से नहीं करना है मेरे को स्टार्ट यहाँ से करना है तो मैं यहाँ से अपना इसको भी सर कर सकते हैं जहाँ भी हमने को लिखे जाना ओके बट मुझे स्टार्ट यहीं से करना है बिकॉज ऑफ मेरे को यहाँ से स्टार्ट करना है क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ से लेके रखा है मटेरियल तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा और एंड यहाँ पे करूँगा कि कहीं भी मैं बीच में अपने टूल को इंटरप्ट कर सकता हूँ कहीं भी रोक सकता हूँ ठीक है कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ कहीं से भी कुछ कर सकता हूँ तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ डायरेक्टली यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ और एंड को मैंने यहाँ से रखा दिया यहाँ मैं एंड कर ओके ना मैं क्या करूँगा उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना यहाँ पर देखिए प्रोफाइल प्रोफाइल में फ्लिप टॉगल अगर आपको फ्लिप करना है तो ये एंड यहाँ चला जाएगा स्टार्ट यहाँ आ जाएगा टॉगल करना है टॉगल चेंज टॉगल चेंज हो जाएंगे ये आप हो सकते हैं ठीक है ना उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है उसके बाद यहाँ ओके करना ओके करने के बाद आपकी प्रोफाइल यहाँ पे देखिए अलग ही हाईलाइट हो रही है ग्रीन के आपका स्टार्ट यहाँ से होगा ओके अब मैंने इतना टर्निंग प्रोफाइल तो क्रिएट कर लिया ना मुझे क्या टर्निंग करना है टर्निंग के लिए मुझे एक टूल लगेगा टूल एरिया लगेगा तो मैं टूल एरिया पर क्लिक करूँगा ना देखिए मेरी प्रोफाइल ब्लू कलर की होगी तो ऑलरेडी ब्लू कलर की होगी मतलब मेरी प्रोफाइल सेलेक्ट हो गई ना आप सेलेक्ट होने के बाद देखिए यहाँ पर आपको पहले ही आपको बता रहा है कि यहाँ पे आपको टूल नहीं है तो आप टूल सेलेक्ट कीजिए तो मैं एडिट टूल पे जाऊँगा एडिट टूल के बाद मेरा टूल मुझे ऐड करना पड़ेगा ओके तो आई थिंक इट्स गुड फॉर मी कि ये देखिए रेडियस इसका 1.5 पॉइंट फाइव है टर्न क्लियर इसका वन ट्वेंटी है एंगल है अरे एंगल फिफ्टीन ट्वेंटी फाइव अब जैसा आपको चाहिए वैसा आप सेलेक्ट कर सकते हैं टूल आपके हिसाब से आप टूल को अरेंज कर सकते हैं ओके 
सो आप इसको अरेंज कर लीजिए ऑलरेडी मिलीमीटर इंचेस में आपको जो है लेफ्ट हैंड राइट हैंड और नेचुरल और नेचुरल रखें तो नेचुरल भी रख सकते हैं लेफ्ट हैंड बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड होल्डर्स आप इस टाइप का रखना है वो टर्निंग मल्टीटास्किंग मल्टीटास्किंग टर्निंग मल्टीटास्किंग आपको जैसा रखना है वो आप क्लिक कर सकते हो ओके उसके बाद उसकी सेटिंग भी कर सकते हैं कट डाटा भी कर सकते हैं बी ओ एम कर सकते हैं अब वो बॉड वो भी कर सकते हैं अब दिखा सकते हैं देन ऑफ सेट किया ये सेट ऑल ऑफ टूल के सेटिंग्स आप टूल सेट कर सकते हैं देन आपको क्या करना है सिर्फ अप्लाई करना है ना आप अप्लाई करेंगे अप्लाई कीजिए देखिए आपके लिस्ट में एक टूल आ गया आप अगर दूसरा टूल चेंज करना चाहते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ टूल्स को आप ऐड कर सकते हैं आपकी मशीन में कौन कौन से टूल्स हैं उसके हिसाब से टूल ऐड कर सकते हैं उसके बाद वर्किंग में आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं देन आपको क्या करना है ओके करना है ओके करना है यहाँ पर आपका एक टूल आ गया आप मल्टी टूल और भी ऐड कर सकते हैं आपको कौन सा टूल यूज करना है आप यहाँ पर ऑलरेडी आपके सिस्टम में ऐड करके रख सकते हैं उसके हिसाब से आप टूल यूज कर सकते हैं नाउ देखिए यहाँ पैरामीटर हाईलाइट हो रहा है तो आपको पैरामीटर्स में जाना है आपको कट स्पीड करना है कट स्पीड कट फीड करना है कट फीड में कर देता हूँ टेन नाउ नेक्स्ट टेन हो जाने के बाद में डेप्थ ऑफ कट में एक काम करता हूँ टू रख लेता हूँ बिकॉज ऑफ मुझे ज़्यादा इंटरप ऑफ द कट नहीं चाहिए सो मैं टू कर दिया स्पेंडल की स्पीड मैं इसको कर देता हूँ थाउजेंड आर पी कर देता हूँ स्पीड कम रखेंगे तो आपका टूल बियरिंग कम होगा और फिनिश नॉट लाइक गुड बट अच्छा ही रहेगा तो भी मैं अब थाउजेंड आर पी तो स्पीड अच्छी है तो गुड कर ही देता हूँ देखिए अब मेरा टूल प्रोफाइल दिखाने लग गया कि यहाँ से यहाँ तक ही कट करना है उसे फिर वो कट करते करते यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा यहाँ तक ही कट करेगा तो ऑलरेडी आपके ये सब पैरामीटर्स होने के बाद आपको दिखा देगा अब ना यहाँ पे तो आपको टर्निंग कट्स दिखाई रहा है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है वो कुछ उसे तो छोड़ ही दी गया है ओके ना ये तो हो गया आपका हो जाने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पे देखिए ये है प्रीव्यू करके डिस्प्ले है ग्राफिक्स डिस्प्ले उस पर क्लिक करके देखिए ये आपको एक प्ले ऑफ बात दिख जाएगा आप इसको प्ले करके देखिए देखिए आपका टूल कैसे प्ले ऑफ बात कर रहा है ओके आ, ये करते रहेगा करते रहेगा करते रहेगा मटेरियल आपका रिमूव होते रहेगा हर टूल चलते रहेगा यहाँ से आप इसको और स्पीड कर सकते हैं ये देखिए और स्पीड किया मैंने ये 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 कट किया ये कट करके वो आ गया मतलब इस तरह से आपका टूल फॉलो अप होगा और ये स्पेंडल रोटेट होते रहेगा और आपका ये क्रिएट हो जाएगा ओके उसके बाद क्रिएट हो गया मतलब ये मैंने वेरीफाइड कर लिया देन ओके राइट ओके राइट मतलब मेरा काम हो गया नाउ यहाँ पे और भी ऑप्शन है जिसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ यानी कि ये टूल की प्रोसेस तो मेरी कंप्लीट हो चुकी है और ये वर्किंग भी मेरा कंप्लीट हो चुका है एक्चुअली मेरा ये टोटल ऑब्जेक्ट मेरे जितनी प्रोसेस करना था उसमें मैं कर चुका हूँ ओके उसके बाद यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है जैसे यहाँ पे थ्रेड टर्निंग है आप थ्रेड टर्निंग पे क्लिक करके टूल पैरामीटर रेफरेंस आप सेट करके अडेप्ट ऑफ कट करके वहाँ से आप अपना थ्रेड भी मेकिंग कर सकते हैं ओके तो ये थ्रेड वाला ऑप्शन है आपका यहाँ पर ठीक है मुझे थ्रेड नहीं चाहिए देन थर्ड को कट कर दिया प्रोफाइल टर्निंग भी है ग्रूड टर्निंग भी है यानी आप मुझे बीच में एक ग्रूड कई बार कैसा होता है टूल में ऐसा ग्रूड रहता <coughs> तो आप वो ग्रूड भी बना सकते हैं टर्निंग भी कर सकते हैं और तो स्टैंडर्ड होल जैसे बैक में होल रहता है या यहाँ पर होल रहता है स्टैंडर्ड शंग फेस वगैरह जो इस टाइप के आपको यहाँ पर यूज कर सकते हैं ठीक है ना होल मेकिंग साइकल्स हैं वो आप एड कर सकते हैं तो आपके यहाँ ऑपरेशन जैसे कि मैंने टर्निंग ऐड किया है सेम आप आपको थ्रेडिंग प्रोफाइल वेरिंग बोरिंग रिमिंग कॉटर्स एंड फैस आपको सेम वैसे ही आपके वर्किंग और आपके टूल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ऐड कर सकते हैं सो ये सिंपल वे है आप यूज़ कीजिए और बनाइए अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसका प्रोग्राम कैसे आउट करना है ना अब देखिए मैंने पूछे में जाएंगे अब अब मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है मैं एक बार फिर से उसको देखना चाहूँ तो देख सकता हूँ यहाँ पे क्लिक करना है मुझे प्ले ऑफ बात पे एंड द प्ले करना है देखिए मेरा प्ले हो रहा है मैं सो थोड़ा फास्ट कर देता हूँ बिकॉज ऑफ जल्दी जल्दी मुझे आपको वीडियो बताना है सो so, ये होने के बाद मैं फिर से प्ले कर सकता हूँ ये देखिए रिवर्स प्ले ओके okay. ये मेरा टू लॉक बात हो गया ना इसके बाद मुझे करना क्या अब मैं सेव फाइल पर जाऊँगा सेट सी एल करूँगा इसके बाद मैं क्या करूँगा एन सी सिक्वेंस करूँगा उसके बाद मेरा एक ही प्रोसेस है एरिया ऑफ टर्निंग तो एरिया ऑफ टर्निंग पे क्लिक करूंगा उसके बाद फाइल पे क्लिक करूंगा फाइल मतलब मुझे किस किस फाइल जनरेट करना है देन उसके बाद एम एस डी भी मुझे जनरेट करना है देन मैं क्या करूंगा डन करूंगा डन करने के बाद मेरे ऐसे ऑब्जेक्ट खोल गया अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ एक न्य
इन्फॉर्मेशन विंडो आ जाती है लॉग इन आई डी लॉग लॉग फाइल दिखा रहा है एन एन सी ग्रुप्स मिलिंग ऑपरेशन जो भी वर्जन वगैरह दिखा रहा है डेट डेट दिखा रहा है एंड टाइम दिखा रहा है एंड द फाइल ऑफ द टर्निंग बता रहा है ऑफ ऑप्शन फिल्टर्स आपको ये टोटल ऑफ साइकिल्स एंड गिविंग टाइम वगैरह देखें देखिए साइकिल टाइम क्या बोल रहा है 44029 वार्निंग जीरोस है मतलब एक भी कुछ नहीं है टेप लेंथ 10.10.92 साइकिल्स दिखा रहा है ठीक है ना फाइल दिखाता हूँ उसमें आपको अब दिख गया <coughs> उसके बाद मैं आपको मैं दिखाऊंगा टैप फाइल टैप फाइल पर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको ये देखिए आपके जी कोड्स दिखा देगा कहाँ पे कितना है कहाँ पे कितना टेपर है टर्निंग है कितनी लेंथ है ये मेरी लेंथ थी ये टोटल आपकी प्रोसेस आपको दिखा देगा आपको करना कुछ नहीं है इस फाइल को आपको यहाँ से उठाना है आपको पेन ड्राइव में लेना है आपकी एन मशीन में जो सी मशीन है उसमें आपको फिट कर देना CNG मशीन में फिट करने के बाद वो प्रोग्राम पूछेगा ऑलरेडी टूल सेट है देन आप प्रोग्राम आपको लोड करना है और और उसको प्ले करना है प्ले करते से आपको होगा क्या प्ले करते से आपको इस तरह का आपका जॉब फिट रहेगा यहाँ पर ओके नाउ ये आपकी रॉड इतनी ही लंबी होगी वो इतनी लंबी पे वर्क करेंगे और यहाँ पे देखिए सेम आज ऐसे ही होगा सेम आज ओके सेम बस यहाँ पर टूल रहेगा जैसे हम अभी थोड़ी सी प्रीवियस में हमने ले चुका टूल से होके वो सेम प्रोसेस यहाँ पर फॉलो सेम प्रोसेस यहाँ पर जो दिखाई दे रही थी वो आपकी एन सी की प्रोसेस सो so, आपका ये एन सी का लेथ का मैंने आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाया सो so, आप प्लीज़ घर में ट्राई करके देखिए और हो सके तो आगे भी ट्राई करेंगे आप मैं आगे भी ट्राई करेंगे और कीप इन प्रैक्टिस मैं कहूँगा कि आप प्रैक्टिस में रहिए और बेस्ट रहेगा कि और भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें निकालते रहिए और बनाते रहिए बेटर वे रहेगा ये और प्लीज़ मेरे वीडियो आपको अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स जरूर से जरूर दीजिए कि आपको कैसा लगा वीडियो एंड कि रिक्वायरमेंट क्या है आ, आप कुछ डिज़ाइन में आपको बार बार कहता हूँ कुछ डिज़ाइन और कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में डालिए जिससे कि मैं कमेंट में देख सकूँ और आपको बता सकूँ ओके सो प्लीज़ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड आज के लिए इतना ही बाय बाय